All right, good evening. Okay. So here we go. Hi class, good evening to everyone. How is it going? Hello teacher. Hello, Irving. Hello, hello. Okay, let me get ready so we can start right now. Okay, I'm ready. Hi, class. How is it going? It's nice to see you. Thank you so much for being on time. Are you ready for this class? Let me ask you that. Are you ready to start with this class? Yes, I am ready. Yes, I am. Very good job. How about the rest of you? Are you ready? Yes. I am ready. Too. You're ready. That's all right. Listen, in today's class, we are going to have um, the last topic that we need to cover in this section, section number five. Probably we are not going to have like enough time in order to do the final exam review. But as you may know, um, the final exam review are topics that we have been covering in the previous classes. So that's why I guess we are going to cover the last topic in the last class. So. To take advantage of time, let me show you the topic that we have right now. All right. Class number 16. Okay, here we go. As you may remember, we have been talking about family members, practicing the vocabulary. So this is what we are going to do right now. We are going to have a conversation in which you are going to practice pronunciation. Okay. And you are going to practice the vocabulary. Vocabulary about family members. So, this is the reading that we are going to have. I come from a big family. And we are going to cover this last topic, quantifiers. What comes to your mind whenever you read the word quantifiers? What is that class, quantifiers? What is a quantifier? Can you give me an example of a quantifier? No idea. Any idea? Uh, uh, como quantificadores, como a lot, much. All right, all right, exactly. Those are examples like a lot, some, quantifiers, there we go. You know, in English, um, we don't have like a specific amount of quantifiers. Pero ya algunos los estuvimos viendo, creo que en módulos anteriores, por si se recuerdan. Incluyamos en ese grupo de quantifiers. Cuando hablamos de countables, non-countable nouns. 
teníamos some, teníamos el uso, el del uso de any, y también teníamos expresiones como a lot of. Todos estos me ayudan a qué? A indicar una cantidad. ¿Cuánta cantidad existe de algo? En este caso de un nombre. Quantifiers. So just to give you an idea. Estos son los quantifiers. Los que me ayudan a determinar una cantidad. They tell me about the quantity. About a specific noun. That's all right. So let's have this in context. As you may see, if you go to the platform, there you're going to find the conversation, the conversation about a family, right? I come from a big family. So what are we going to do right now? You're going to listen to the conversation. We are going to have some questions about the conversation. And after that, you are going to practice. All right. but. Let me see, veo muchas cámaras apagadas, no, eh, no me gustaría proceder con la primera actividad sin estar segura que están ahí, si estamos listos para la clase. Veo todavía a Mercy, Jenny Margarita, Andrea Natalia, Catherine Meléndez, Vanessa Alejandra, Jacqueline Vanessa, Gloria, en Irving Alirio que viene por ahí. Vamos chicos, porque después eh, nos vamos a quedar practicando, así que sí me gustaría eh, saber si están ahí. A Jacqueline es la única y Andrea Natalia quien ha justificado. Muy bien, gracias chicas por justificar ahí. Pero sí, recuerden que la idea es eh, estar activos, participando y que esta hora sea productiva. There we go. All right, let's go. And let's listen to this conversation. I come from a big family. Here we go, class. Let's listen. Hello, do you come from a big family? Listen to me, Lee and Marcus talk about their family. I come from a big family. How many brothers and sisters do you have, Maylee? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow. Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birthday presents. How many brothers and sisters do Meili and Marcos have? Type your answers on a discussion box. Okay, let's go back to the conversation. Hello, do you come from a big family? Listen to me, Lee and Marcus talk about their family. All right. I come from a big family. How many? Okay, before we listen to the conversation again, let me ask you, who are these people in the conversation? Tell me their names. Marcos and May Lee. All right, we have Marcos and May Lee. What are they doing right now? Mm -hmm. What are they doing? Uh, tomando coffee. And Drink how coffee. Say... Ah, okay, all right. Vamos a ver esa parte. Aclaremos esto. Tomando café. ¿Cómo decimos eso? They, They are, are. They are drinking. Drinking. Vaya, fíjense que hay dos acciones diferentes. Está drinking cuando es la acción en el momento. Tomar, literal. Estoy tomando. They are drinking <coughs> coffee. Pero no todo el tiempo van a estar tomando y tomando y sin parar. Entonces, a esa acción se le llama they are having a coffee. Uh -huh. La acción de reunirse, de estar platicando y a la misma vez tomando café. They are having a coffee. ¿Okay? Porque drinking sí es el verbo tomar. Cuando 
hago la acción, estoy tomando agua, estoy tomando café. Entonces, no todo el tiempo van a estar tomando sin parar y no pueden hablar porque siguen drinking coffee, ¿no? They are having a coffee. Lo mismo pasa con la comida. Cuando vamos a comer pupusas, la acción sería we are eating pupusas. Pero al hecho de reunirme, go with my family or friends, we can say we are having pupusas. ¿Ok? ¿Is it clear? ¿Quedó clara esa parte? Yes, teacher. Having and eating. There we go. Excellent. Vale, entonces, now let me ask you again. What is Marcos and Meli, Meili doing? What, is, what, what are they doing? What are Marcos and Meili doing? They are having a coffee. They are having a coffee. That's all right. So now let's listen to the conversation. So we can practice. Here we go. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Okay, how many brothers and sisters do you have? Whenever we are going to ask about this type of questions, we need to ask in this way. In the plural form, how many brothers and sisters do you have? Why? ¿Por qué lo, lo hacemos en plural? Because we are using a quantifier. Cosas que podemos contar y que no. Entonces, no podríamos decir how many brother and sister. No, porque estamos utilizando una expresión de cantidad contable. In this case. How many? ¿Cuántos? So, how many brothers and sisters do you have, Meili? Okay, let's listen to her. Really? Yeah, most family. One more time. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Okay, tell me about Meili. How many brothers and sisters does she have? She is a only child, quiere decir que es única hija. Exactly. So, she doesn't have brother nor sister. She doesn't have. So, actually, what is the meaning of, of actually? Do you remember that? Action the moment. Not really. ¿Qué, no. cree, ¿Qué quiere decir ella con actually? I am only child. ¿Qué era actually, claro? Actualmente. En, no. En realidad, perfecto. En realidad, actualmente, no, se puede parecer a la traducción al español, pero significa en realidad, en realidad, actually, I am an only child. No importa la edad que tengamos. Miren, ella ya no es una niña, pero ocupa la expresión only child. Soy hija única. No lo traducimos como la única niña, el único niño. No, hijo o hija única. That's all right. I am an only child. Really? Ok, sigamos escuchando. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. Okay. What is the information that we have from this conversation? Where is Meili from? Where is she from? Where is Meili from? She's from China. Ah, she's from China. China. Ah, okay. And what is the information about families in China? What can you tell me about families in China? They have on one child. Okay. All right. That most families, la mayoría de familias, have only one child nowadays. 
¿Saben qué significa nowadays? Questions about that one. What is this? Now a days. Nowadays. What is that? En actualidad. Hoy en día. Hoy en día. Ajá. Hoy en día. Sería la traducción de nowadays. Y se lee así todo junto. Nowadays. Nowadays. Hoy en día. I didn't know that. Dice. Sigamos escuchando. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow. Okay, now tell me about Marcos. Tell me about Marcos' family. Is he an only child? No, he isn't. No, he isn't. So tell me his information, please. Uh, he has three brothers and two sisters. Wow, imagine. He has three brothers and two sisters. What does it mean that his family or his parents have four boys and two girls? Contándolo a él ya serían cuatro chicos que tienen y dos niñas en la, en la familia. Cinco hijos, wow. So, that is a big family. It's not a small family or close family. ¿Se acuerdan cómo decíamos familia pequeña o nuclear? Uh -huh. Close family. Tenemos la categoría también de small family and big family. So, what can we say about Meili family? ¿Cuál sería la información de Meili? Does she have a small family or a big family? Small family. Small family. All right. So she comes from a small family. A small family. There we go. Okay. And where is he from? Is he from China? Is he from China? No, he isn't. No, no, no he, he isn't. isn't. So where is he from? He's from Peru. Peru. Exactly, he's from Peru. So, are families in Peru small families that they only have one child? Or are big families? coming from Peru. What what is your opinion about that? Big family. Exactly. Probably they don't care about kids. Okay? They really enjoy having big families with a lot of children. Okay, so let's finish with the conversation. Let's listen. Wow. Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days, but big families are great. Because you get lots of birthday pre presents. How many brothers and sisters do Meili and Marcos have? Type okay. your answers on a discussion box. We already know that information. So tell me about you. Do you come from a small family or a big family? Do you come from a small family or a big family? Oh, I know. Um, I come from a big family. How many brothers and sisters do you have? Oh, ah, pues no. So I have only one brother. All uh, right. So. Uh, yo me refería quizás a, a mis tíos. Ah, okay, okay. So don't worry. Casi siempre, fíjense que hablamos de una familia nuclear, the close family. Well, that's all right. That is a big family. So, do you come from a big family? Esa era mi primera pregunta. ¿Vienen de una familia grande? Yes, no. Acuérdense que estoy ocupando el auxiliar do. ¿Cómo responderíamos? Afirmativo. Yes. Yes, yes I, I do. do. Negative. No, no, I don't. I don't. No, I don't. Not really. Do you come from a big family? Yes, I do. 
No, I don't. That's all right. Okay, so what oh, are the I quantifiers? Don't. ¿Pudieron identificar algún quantifier en la, en la conversación? Busquemos movies por ahí. Smaller these days. ¿Qué piensan? But ¿Qué palabras serán? Are great because you get lots of birthday presents. How many brothers are so Movies are smaller right. these days. Okay, any... ¿Cuál identificaríamos? Es que no hemos visto el tema. ¿Cuál piensan que es una quantifier? ¿Alguna idea? Many. Oh, many. I like it, many. But don't worry. You know what? Vamos a volver a la conversación cuando ya sepamos cuáles son los quantifiers. Don't worry. But yes, those are quantifiers. Great job. Okay. So what do you see here? Quantifiers. We have this big list of quantifiers as you may see they express quantity como expresan cantidad podemos ponerlos en una scale that goes from zero percent up to 100 recuerden que esto no expresa como una cantidad específica el 5% el 9% Not really, it's, this is just an estimate, it's an estimado. So, let's see what we have. No one, no one. Nadie, no one. What does it mean? Zero percent. No one, nadie. Few people, few, few people. Okay. Una cantidad muy pequeña de gente. Few. Pocos. Few. Not many. Not many people come from a big family. No tantos. Some people, some people live in a, in a big family, probably. Algunos. A lot of, muchos, a lot of people speak English in El Salvador. Muchos hablan inglés. Many, mire, va subiendo la categoría. Many people like to eat pupusas at night. Most, most of Salvadorian people are tall. La mayoría son altos. Nearly all, casi todos, nearly all Salvadorian people finish the school. Casi todos terminan la escuela. All, all Salvadorian people love pupusas. Vean ahí la cantidad. No queremos poner como un estimado, pero sí lo ubicamos. Tratan de ustedes de ayudarme. ¿Cuánto le pondrían a few? What percentage? Five percent. Five, right? Yo le pondría un cinco también. Five percent. Vámonos aquí en esta escala. Okay, let me see. Few, le pondría five percent. How about not many? Not many. ¿Cuánto le pondrían a not many? ¿Qué cantidad? ¿Qué porcentaje? What percentage? Remember, this is just an estimate. Es un estimado, no es algo exacto. Not many. Ten. Okay, 10. I agree with that one. 10%. Not many people. Some. Algunos. Algunos. Sería más de 10. What do you think? 25? How about 20? Let's give it 20. 20. Oh, 20. Yes. A lot of. Creería que es la mitad del porcentaje. Muchos. Mm, pongámoslo en 35. El siguiente 50. 35% of people do this. Many. No, A este no, sí le daría no. yo el 50. 
50%. Many. Must. La mayoría. What is your opinion about this one? 75. 70 or 80, right? From 70 to 80%. That's all right. Nearly all, casi todos. Ah, aquí ya no se ve. Lo voy a poner por aquí. Nearly all, casi todos. Nearly all. Ninety-five. This goes like this. Ninety-five. Yeah, yo también le daría ninety-five. Y tenemos el último all. A hundred percent. Para darles una idea de los quantifiers. ¿Y cuánto puede ser? Quantifiers. ¿Cuáles habíamos usado ya? O ¿Cuáles reconocen? Look. Many. ¿Ya lo habíamos usado? Many. Some. Some. Este es muy común, ¿verdad? Some. ¿Qué otro? Oh. Oh. Ah, claro. Este es muy común. Oh. ¿Y cuáles son nuevos para ustedes? New, the new ones. New. New. Cuatro. Ok. Este, few. Nearly all. Nearly new. all. También es nuevo, quizás no lo hemos usado. Nearly all. All right. So, ¿queda claro como el mm -hmm. significado de todos estos quantifiers? Is it clear? Yes. No. Yes, it is. All right. So, creo que quedan bien poquito fuera de esta lista, como los quantifiers que yo le agregaría. Pero aquí está la mayoría de quantifiers in English. Yes, como uno o dos nos harían falta. That's all right. Okay, so look what we have right now. What are we going to do? We are going to practice by expressing ideas with quantifiers but before we continue i'm going to take the attendance list right now all right okay group from seven to eight Okay, aquí estamos. Andrea Estela Costa. Andrea Esther. Andrea Natalia Rivas. Dolores Patricia Chávez. Present teacher. All right, excellent. Gloria Guadalupe Ortiz. Present. Ok, excelente. Irving Alirio Alvarado. Irving Ezequiel Martínez. Present, teacher. Excelente. Jacqueline Vanessa Quijada. Present, Miss. All right. Jenny Margarita Maeda. Present, Miss. Excelente. Jessica Carolina Reyes. Present. Great. Jessica Elizabeth Monterrosa. Jessica Elizabeth. Karen Alexandra Martínez. Karen Alexandra. Carla Elizabeth Gómez. Present me. Ok, Carla. Carla Patricia Herrera. Present me. Excellent. Catherine Giselle Bonilla. Present me. Perfect. Catherine Marielos Meléndez. Present, Miss. Ok, all right. Lenin Hernández Flores. Present, Miss. Ok, excellent. Mercy Esther Blanco. Present. Ok, Mercy. Sebastián Edgardo Martínez. Valeria de Carmen Alfaro. Present, Miss. Ok, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. Ok, excellent. And Wendy Beatriz Toledo. Present teacher. Perfect. Alguien que no haya alcanzado a responder. Veo muchos ausentes. Tal vez no pudieron responder en el momento. 
That's all right. Okay, quantifiers. Que estamos hablando de quantifiers. Remember, they are going to help me out to express quantity. Look what we have here. This is the exercise that we are going to complete right now. What are we going to do? As you may see, we have information. Leamos qué información tenemos. Number one. Tenemos. Okay, vale. Antes de continuar, los quantifiers, como ya se dieron cuenta, me indican cantidad para expresar qué cantidad de personas hace algo. But if you see, incluso ustedes y yo estábamos tratando de poner un porcentaje, un estimado, que significa que no es algo en exactitud. ¿Ok? No. Por ejemplo, si les pregunto, how many Salvadorian people speak English? ¿Cuántos salvadoreños hablarán inglés? ¿Tengo una cantidad exacta? No, really. No. Not really. Entonces, ¿qué hago cuando no sé una cantidad exacta? En este caso, de personas. No one. Um... Ajá, voy a dar un estimado utilizando el que un quantifier. Vale. Para que no se vayan a preocupar de no saber si es que voy a ocupar all o será que voy a ocupar nearly all. Esto es en base a lo que ustedes piensan. Cualquiera puede ser correcta para expresar una cantidad. Creo que las más acertadas son estas. All, que sí lleva un, una cantidad específica. En no one. Ahí no hay donde dudar. Ok. Number one. ¿Qué información tengo acá? Wendy, help me out with this one. Leame esta información. This is information about the U.S. Uh, in the U.S. United States. ¿Se puede leer así o U.S.? Ahora decimos U.S. 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 In the U.S. Cincinnati. El porcentaje, ¿cómo se dice? Sí. Ok, excelente, me encanta. Perfecta pregunta. Decimos, miren, clase. Per, per cent. Per cent. Per cent. Por ciento. Okay. Por ciento. Per cent. Vamos, per cent. One okay. more time. In the use es 69% per cent, per cent of yes. high school students to college. Oh, no, don't worry, no, no se preocupe, don't worry, don't worry. Okay. So, in the U.S., 69% of high school students go to college. All right. Number two, Vanessa Alejandra. Thank you, Wendy. Can you read the information in number two? Mm -hmm. 7% of the people in Brazil are a 65 or older. Wow, imagine. They are talking about Brazil. 7% of people in Brazil are age 65 or older. Muy pocas personas adultas. Solo el 7% tienen de 65 en adelante. Interesting. What do you think about El Salvador? ¿Qué porcentaje nos representaría a nosotros? Of people are age 65 or older. ¿Cuál sería nuestro porcentaje? ¿Qué piensan de nuestra población? Many. Ok, probably many. Okay. No sabemos qué, qué cantidad. So many people are age 65 or older. What do you think about this one? ¿Qué piensan de esto? Los estudiantes de bachillerato van a la universidad. Luego de graduarme de bachillerato, ¿qué porcentaje creen ustedes que sucede en el país? How many students go from high school to the university or college? Some. 
pero traten de darme mejor un porcentaje. Será el okay. 10% de nuestros estudiantes, el 70%. 50%. ¿Será el 100? ¿Será el 100%? No. Not no. No, right. Not really. Sería lo not ideal, really. but not really, ¿sabes? No. Eh, tal vez un, un 40, 40, 45 en la mayoría. Probably, right? Probably, probably. Mm. Ok, how about, aquí que decíamos, ¿qué porcentaje de salvadoreños tienen más de 65%? that are 75, 65 or older. The 50%? Podría ser, probably. Probably, right, okay. Number three, number three. Who wants to read number three? Go and practice your reading. Number three. If not, let me look for someone. Lo leemos, teacher. Yes, vamos a pedir a alguien que lo lea. I have okay. Jenny with number three, please. Gloria Guadalupe with number four. And Carla Patricia with number five. Go, girls. Okay, teacher. In India, zero percent of the people vote before the age of 80. Great information. In India, zero percent of the people both before the age of 18. ¿Qué pasa en India? Déjenme la información que nos están dando. What's going on in India? ¿Qué información me están dando de India? Zero percent. Oh, who bought? Ajá. Pero denme la idea en español. ¿Qué están diciendo ahí? What are they saying? Nadie vota. Ah, nadie antes vota los... antes de los 18. ¿Y por qué pasa eso? ¿Qué será? They are younger. Ah, exactly, por la mayoría de edad. ¿Será que pasa lo mismo en El Salvador? That zero percent of the people in El Salvador both before the age of 18. ¿Será que podemos votar antes de los 18? No. We no. cannot. Por eso, miren, el porcentaje. Mm -hmm. Nadie vota antes de los 18. The same in El Salvador. Ok, coincidimos en la información con El Salvador. That's all right. Continue with number four, please. 40% of the people in, no sé si sería Sweden. Sweden, yes. Sweden live alone. Wow, imagine 40%, 40 el 40% de la gente en Sweden. ¿Qué país es este clase? Sweden. Suecia, creo. Uh -huh. Sweden. Wow, es Suecia. El 40% viven solos, o sea, una casa, una persona. Lo mismo en El Salvador, ¿verdad? No, dicen. Really? Desearíamos, ¿cuál sería nuestro porcentaje de personas que viven solas en una casa? Ok. Probably, right? Ten. Un cinco por ciento. Cinco por ciento. Ok, five or ten. Por lo peligroso que ha estado en nuestro país, pues, es indiscutible, casi nadie pasa solo. No, nadie vive solo. Nadie, vive, nadie no. vive solo. Ok, tell me the number five. En Canadá. ¿Qué pasa en Canadá? Go class. ¿Quién le tocaba las cinco? Go. Yes. En Canadá, 22% of the people speak French and home. Wow. En Canadá, 22% of the people speak French at home. Ok, en Canadá, ¿qué idiomas hablan? They speak French and English. 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 Oh, entonces miren el porcentaje. People that speak French. Muy, pensé que era más, fíjense, solo el 22%. They speak French at home. En El Salvador, ¿qué cantidad será de la people that speak 
French at home. No English, French. Five. 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 Wow, Sarah. No one. I guess no one, right? Francis. Or French, uh -huh. not English, French. Like 2% probably, not right. Or no one. Yo pienso que es un cinco por ciento porque más de alguno que haya algo preparado en los universitarios y pueden digo yo algún otro idioma no solo en inglés. Okay, one percent. One percent. Five percent. Seamos ahí un poco positivos. How about English? ¿Qué piensan? ¿Qué cantidad será de los que hablan inglés? Not French. French, not English at home. Ah, like 45? Oh, miren cómo sube. Cámbiale. Your estimate. How about Spanish at home? ¿Cuántos hablan Spanish at home? 100. 100. Exactly. We all speak Spanish at home. So, as you may see. ¿Qué les acabo de demostrar? Siempre hacemos un estimado de la información. Siempre pasa así, solo si es información oficial, ahí sí. Tenemos que ser exactos con la información. All right. Pero si en el caso de, no estoy seguro del tema que están hablando, pero puedo opinar, claro, necesito dar una opinión. ¿Qué vamos a hacer? Puedo ocupar un percentage, un estimado de porcentaje, or I can use a quantifier. All right. ¿Y cómo lo hacemos? Easy. 69%. ¿Qué quantifier representaría un 69%? Class? 69. ¿Cuál piensan? Mm -hmm. This one. Is it this In one? Many. Many. Um, many. Oh. Many. Ok. So, ¿Cómo lo expresamos? Miren. In. In the U.S. U.S. ¿Qué pasa? Many. Ya no decimos 69. Decimos muy bien. Many. ¿Y quién sería el sujeto? Many are uh, students. High school high students. Student. Go to, go to the college. Go to college. Okay. In the US, many of high school students go to college. Y así no tenemos como ese miedo a equivocarnos. De dar un estimado utilizando un porcentaje. Que puede eh, variar, depende de quién esté opinando. So that's why. We use quantifiers. All right. So what are you going to do right now? ¿Se fijaron cómo reemplacé un porcentaje por un quantifier? Yes. We have the quantifier. We need to have a subject. Quantifiers and subjects. Okay. I need you to go. Vamos a practicar con sus compañeros. Go and try to complete the information about people in Brazil, people in India, people in Sweden, and people in Canada. Pero ahora ya no quiero percentage. Quiero quantify. I have a question. Go, please. Tell me. I'm listening to you. Uh, when we use few, we have to, to use a, a few or only few. Ah, that's all right. Ahí va. Excellent question. In this case, vamos a ponerla acá. Web, WhatsApp. Se usa eh, a, a few before that. So if you want to listen to that explanation, está acá en el video. Before we continue, oh, si todavía nos queda tiempo, 15 minutes. Take a look at this information. So, 
you're going to identify like some rules or some exceptions. Here we go. This time we'll talk about quantifiers. When we don't know the exact percentage of something, we use words like some, most, a few. Stay and learn more quantifiers and how to use them. Quantifiers. All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. Okay, look, take a look at the examples that we have here. Si se fijan, son otros quantifiers que tenemos. Notice how these quantifiers have more than one child. Wait, wait. Okay, lo que me preguntaban de a few. Ahí tenemos la respuesta. Okay, se puso en gris. Vaya, in the case of a few, pueden incluso agregar estos que no están en nuestro cuadro. Los únicos que van a variar o que necesitan un complemento sería this one. Few, a few, y, let me see, a lot of, ya, ya incluyo. Y en el caso de no one, no one sería el único que es seguido por un verbo. ¿Por qué? Porque ya el one, no one, me hace referencia como a un sujeto. El resto necesita el quantifier al inicio, seguido por un sujeto. Un sujeto en plural. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una sola familia, de una sola persona, sino people in general. ¿Ok? Vaya, esa es la aplicación que sigue. Let's listen. Child. No one gets married before the age of 18. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all. And then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Nearly all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. So in other words, all quantifiers come before plural nouns, except no one. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier, gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Type in two examples using any quantifier you want. All right. So this is what we were telling Words, about. All quantifiers come before pre Take a look at this, this one. example. This one. Nearly all women work nowadays. Okay, so what is the structure that we need to follow? Remember, cuando estamos hablando de quantifiers, we have the quantifier at the beginning, seguido por un plural noun. Nunca va a ir en singular, siempre en plural. Okay, people, sería plural, family, girls, boys, High school students, todo es plural, ¿ok? Women, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos expresando una opinión, no solo de alguien, una persona, sino un grupo de personas. So, we have the quantifier. Then we have the subject or the noun in plural. And then we have the verb and a complement. All right? Y la única excepción a esta regla sería quién? No one. No one no es seguido por un. Miren acá. No one. No le sigue un nombre en plural, sino un verbo. Un verbo. No one gets. 
married before the age of 18. Nadie se casa antes de los 18. All right. Veamos cómo nos va en el ejercicio. If you go, check your WhatsApp. There we have the exercise that we need to complete. Remember, number two, three, four, and five. Vamos a completar esas ahorita. Okay. So I'm going to send the picture, the WhatsApp right now. Five minutes to practice and then we come back. All right. Go with your classmates. There we go. Five minutes practice. Okay, excellent. Mm. Okay, I have Mercy and Gloria in this group. Ah, and Jacket. Okay, is it clear what we are going to do? Está claro lo que vamos a hacer, chicas. Yes. All right, let's so try to work right now. Okay, speaking practice. Vamos a tratar de hacerlos en conjunto, a ver cómo nos sale. Are you ready? Yes. Okay. Number two. Vean por ahí el porcentaje. Seven percent. ¿Cuál ocuparían ustedes? Which quantifier? Mm -hmm. Few? What yeah. do you think? Few? Okay. Reemplacemos yes. entonces. Few. Few. Decíamos que few necesitamos agregarle a al inicio. So a few. Okay. ¿Quién sería el sujeto en mi oración? ¿De quién estoy hablando? Of the people in Brazil. Muy bien. If you... Pero aquí dice of the people. Y recuerden que solo le sigue un nombre en plural. Entonces pongámosle solo people. people. A few people. Y luego el complemento. In Brazil. Brazil are age. 65. Age. Or older. Or older. Recuerden eso. Tiene que ser un nombre en plural. Entonces omitimos of the people. Porque of the people. Esto ya no es parte de mi nombre en plural. Este es el único. People. Number three. ¿Qué opina? Zero percent. No one. No one. No one. ¿Qué pasaba con no one? De acuerdo a mi explicación en el video. ¿Será que le sigue un nombre en plural a no one? A verb. Un verbo. ¿Cuál es el verbo acá? In. Both. 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 El verbo es votar. Entonces, uh -huh. no one en tercera Both. persona. ¿Nadie vota? Ay, pero agregámosle esta información antes. En In India. Coma. No one votes. ¿Y qué le exigiría? Before the age. Before, before the age. Before, a la cuatro ya vamos a ir. Before the age of. 18. Vamos a ver. Before the age of. 18. Bueno, traten de hacer entonces la número cuatro y la número cinco. All right. Excellent girl. 
Okay. All right. Um. Okay. Uh, tell me. Tell me. Necesitamos ayuda, teacher. Yes, I'm here. I'm listening to you. En la primera, para como la... la oración, es que como entendimos, ¿verdad? Que este, cuando, en la regla, yo solo, re, eso es lo único que entendí. Ah, vaya, ahorita, que, dígame. Que este, en la, donde dice 0%, por ejemplo, ahí sí vamos a iniciar la oración con un verbo, pero con las demás. Vaya, perfecto. Vamos a ver las excepciones para que... Voy a dejar de detener ahí un ratito con ustedes. Lo siento, quien estaba compartiendo. Dijimos que la única excepción era no one. Por eso solo nos explicaron eso en el video. No uh -huh. one y le sigue un verbo conjugado con la tercera persona. Por ejemplo, get. Puede ser sleeps. Otro verbo con tercera persona. Drinks. No olviden eso, que lleva ese el verbo. No one gets, sleeps, drinks. Díganme otro verbo. No, okay. Play. Play. ¿Sería play o sería plates? Plays. Verbo votar. ¿Sería vote o votes? Votes. Va, entonces no olviden eso. Primera regla. Si vamos a utilizar no one, a ese le sigue un verbo en la tercera persona. O sea, agregándole eso. Y okay. la otra excepción o la única que va a cambiar al redactar sería a few. ¿Por qué? Porque le agregamos este artículo al inicio. A few. Y le sigue el que un nombre en plural. Plural noun. ¿Qué nombres puedo poner en plural? People. Miren, family. ¿Será que family lo puedo agregar? No, tiene que ser en plural. What is the plural form of family? Parents, creo. Family. Y así. Y de ahí todos los demás quantifiers siguen la misma regla que a few. Sería el quantifier y un nombre en plural. Ok, that's it. Eh, ¿Qué significa a few? Pocos. Pocos. Una cantidad ah. pequeña. A few people, poca gente. That's all right. Miss, yo quería decirle algo. Dígame, Andrés. Es que se me desconectó el Inter por un buen rato y te pasó lista y yo no contesté. Ah, vaya, ahorita la actualizo. Es verdad, Andrea, Natalia. Sí, yo la había visto al inicio. But don't worry. Sí, ahorita... es que estaba trabajando y venía en camino. Y... Ah, ok, don't worry. Ok, class, let's go back to the main room. Excelente. Okay, time to come back with your classmates. All right, so let me see how this conversation goes. Ok, ahí vienen, ya actualicé Andrea, no se preocupe, Andrea Natalia. Bien, clase. Para que nos quede claro el uso de quantifiers, que creo que no es un tema tan complicado, solo recordemos las únicas dos excepciones. ¿Qué decíamos? El primero era no one. ¿Qué pasaba con no one? No one, el único quantifier que... Lleva una regla única para esta. Sería no one. Esta. Y, ah, estos dos. No one in few. Pongámoslos acá en grupo. Llevan una peculiaridad. No one es seguido por un verbo en la forma de la tercera persona. No one gets. Ahí a un grupo le decía, por ejemplo, sleep. ¿Cuál es la forma de la tercera persona for sleep? Lips. Lips. Right. Escribir. Right. Right. Eat. Eat. 
it. Entonces recuerden eso, que el verbo sí tiene que ir redactado de esa forma. Con few, ¿qué pasaba con few? Teníamos que agregarle un artículo al inicio, que era a few. Okay, por eso es como una excepción o muy singular. Luego de el quantifier le sigue un nombre en plural. Por ejemplo, people. ¿Será family a plural noun? Family. No, yeah. tiene que ser family. Families. Ok. And that's it. Entonces, de acuerdo a ese, vamos a buscar el número 3. ¿Qué porcentaje es 0%? No one. No one. Entonces, pongamos esa información sobre India. Podemos decir en India. ¿Qué pasa en India? Coma. Decimos no one. Busquen el verbo en la oración. ¿Cuál es el verbo? No one. Boats. Boats. ¿Será que lo dijo como boat o boat? Boats. Muy bien. Boats before the age of 18. Ok. A few people. ¿Cuál sería la número 2? 7%. 7%. This one. Which quantifier are you going to use? Muy bien, aquí tenemos la otra excepción. A few. ¿Quién es el nombre en plural? O el sujeto en este caso. People. People, people. ya está en plural. Entonces, ¿cuál es el singular de people? Person. Person. Ah, muy bien. Entonces, ya está en plural. People. A few people. En Brasil, ¿qué pasa? R, A, 65 or older. Aquí dejamos ahí el complemento. R, 65 or older. Number four, es 40%, 40%. ¿Cuál ocuparon ustedes? Some. Some, muy bien. Some. Some. Ese es el quantifier. ¿Cuál es el nombre en plural o el sujeto en plural? People. 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 Entonces, no puedo agregarle of the people. No, tiene que ir exactamente seguido de. Son people. Hombre en plural. Son people. Son people. Y then. ¿Qué pasa con ellos? Leave. El... En number five, la número cinco. Few. few people, yeah. decimos few or a few people? A few. A few. A few. A few. A few. Uh -huh. In Canada, a few. A few. Oh. People. Speak French. Oh. And that's it. Ya se quedaría. <coughs> All right, class. Don't forget. Este tema igual se recicla nuevamente en el siguiente módulo. Espero que todos ya hayan llenado su formulario para estar mm -hmm. listos para el siguiente módulo. Siempre se da una pausa como de una semana y Miss. creería que abarca la de vacación hasta después creería que empiezan su nuevo módulo. Díganme. I have a last question. No, please, Marcy. When we use anyone. When we use anyone. Eh, mm -hmm. incluye no es una excepción entonces lo mismo anyone ese ya sería tomado como un quantifier e incluye un sujeto entonces solo le sigue el verbo en la tercera persona esa explicación estaba acá miren en la plataforma si se van al video de la plataforma Aquí me incluye un ejemplo con anyone. Let me go. Mm, not really, solo está no one. Pero es el mismo uso de no one. Anyone, no one, son sinónimos.
bien clase. So, para finalizar entonces, vamos a tomar el último screenshot para tomarlo como recuerdo de nuestro módulo. Espero verlos en el siguiente módulo también. Si creería que si nos dan esta hora, este grupo está ahora, pues vamos a coincidir. Así que clase, screenshot en 3, 2, and 1, smile. Ahí está clase. Fue un placer tenerlos. Have a good night and see you soon. Thank you, Miss. Bye Thank bye. you, Miss. Bye bye. bye. Thank bye. you, Miss. Bye bye. Bye bye. Take care. Thank you, classmates. Bye-bye.